السلام علیکم جی آرگنائزیشنل سائیکالوجی لیکچر نمبر تھرٹی ٹو وی آر آلموسٹ دیئر ہوپ فلی آئی ہیو بین ایبل ٹو ٹرن یو ان ٹو این آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ آرگنائزیشنل سائیکالوجی کو کریئر کے طور پر اپنائیں میں نے اپنے پچھلے لیکچرز میں آپ سے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ آرگنائزیشنل سائیکالوجی کا جو کریئر ہے وہ بہت زیادہ لوکریٹو کریئر ہے اس سے پچھلے لیکچر کے دوران دیٹ از ان لیکچر نمبر تھرٹی ون دیٹ ون آف دی ٹاپکس ان آرگنائزیشنل سائیکالوجی دیٹ وی ٹاک اباؤٹ دیٹ از جاب اسٹریس از اے سورس آف ٹریمنڈس اماؤنٹ آف لاس to the world economy is ka takhmina humne lagaya tha which ran into thousands of billions of dollars maine aapko bataya tha ki taqreeban 2 aur 300 billion dollars ke kareeb job stress ki cost hai american economy ko aap isme add kijiye 1.5 2 300 بلین ڈالرز کی کاسٹ یورپین اکانمیز کو پھر اس میں ایڈ کیجیے کیجیے کاسٹ آف جاب اسٹریس ٹو دی چائنیز دی جاپنیز دی ملیشین دی ساؤتھ افریقن اینڈ دی ادر ایمرجنگ اکانمیز سچ ایز کورین تو آپ دیکھیں کہ اس کی کاسٹ جو ہے صرف ایک چیز کی دیٹ از جاب اسٹریس وہ کتنی ہے اور اگر کوئی شخص اس میں فیسلٹی حاصل کر لے ہاؤ ٹو ہیلپ پیپل لیسن دیئر جاب اسٹریس ہاؤ ٹو کنٹرول جاب اسٹریس تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ ان کے لیے کتنی جاب اپرچونیٹیز ہوں گی اور کتنے مواقع ہوں گے اور یہ صرف آرگنائزیشنل سائیکالوجی کا ایک حصہ ہے جاب اسٹریس اس لیے آرگنائزیشنل سائیکالوجی شاید نئی برانچ تو ہے سائیکالوجی کی ریلیٹیولی نئی برانچ لیکن اس میں اسکوپ بہت زیادہ ہے اس لیے امید کرتا ہوں کہ آپ آرگنائزیشنل سائیکالوجی کو بہت غور سے دلچسپی سے پڑھیں گے اور اس پہ غور کریں گے کہ آپ کو آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ میں اسپیشلائز کرنا چاہیے چلیے اب آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے جاب اسٹریس سے متعلق کیا کیا باتیں دیکھی تھیں ابھی تک وی ٹاک اباؤٹ جاب اسٹریس اینڈ وی ڈیفائنڈ اٹ ایز دی پریشر دیٹ اے پرسن فیلس دی ایکسیسو ڈیمانڈ دیٹ اے جاب میکس آن اے پرسن دی سائیکولوجیکل ڈیمانڈ دی فزیکل ڈیمانڈ دیٹ اے جاب میکس آن اے پرسن لیڈس ٹو پرسیوڈ ایز اور از ڈیفائنڈ ایز جاب اسٹریس ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جاب اسٹریس میں اور برن آؤٹ میں فرق ہے برن آؤٹ ہم نے آپ کو بتایا تھا از لوزنگ اے سینس آف کنٹرول اینڈ ڈائریکشن پھر ہم نے ٹیکنو اسٹریس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا ٹیکنو اسٹریس از دی اسٹریس دیٹ یو فیل اور سم باڈی میں فیل بیکاز ہی اور شی ہیز ٹو لرن نیو ٹیکنالوجیز پھر ہم نے کہا تھا کہ اسٹریس جو ہے وہ صرف نیگیٹو ہی نہیں ہے بلکہ ہم اس کو یو اسٹریس سے بھی ڈسٹنگوش کرتے ہیں یو اسٹریس از اے سلائٹلی ہائٹن لیول آف ڈیمانڈ بٹ دیٹ ہائٹن لیول از پلیزنٹ اٹس ناٹ ٹو مچ ایز ٹو برڈن دی انڈیویجول اینڈ ہی بیکمز بروکن ڈاؤن انڈر دا پریشر آف دا ڈیمانڈ آف دا جاب اف اٹس ایگزلریٹنگ اف اٹ از پلیزنٹ دیٹ از این ایگزامپل آف یو اسٹریس اس ضمن میں ہم نے آپ کو پھر بتایا تھا کہ گیس کیا ہے جنرل اڈیپٹیشن سنڈروم پھر ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ آرگنائزیشنل اسٹریس کے یا جاب اسٹریس کے کازز کیا ہو سکتے ہیں اور اس میں ہم نے ابھی تک تین کیٹیگریز آف کازز ڈسکس کی تھیں لیکچر نمبر تھرٹی ون یاد کیجئے وہ کون کون سی کیٹیگریز تھیں نمبر ون ایکسٹرا آرگنائزیشنل اسٹریسرز وہ اسٹریسرز جو آرگنائزیشن سے ادارے سے باہر سے آ رہے ہیں جس میں اکنامک پولیٹیکل کنڈیشنز ہیں ایک ملک کی ایک یہ مثال دی تھی پھر ہم نے بتایا تھا 
those factors of job stress which are residing within the organization we call them organizational stressors wo kya kya the organizational policies is an example yaad aa raha hai aapko aur teesra category of factors jo humne zikr kiya tha those were what we call group stressors those sources of stress that reside within a group in an organization and they cause stress ye teen factors or causes jo the ye humne dekh liye the ab ek do ka aur zikr karte hain let us begin the new lecture and let us see what are the other causes of job stress one important category of job stress is what are called individual stressors individual stressors wo hain jin ka taluq ek insaan ki shakhsiyat se hai ek fard ki shakhsiyat se hai those stressors which do not reside within the factors in the country or in a social organization these are not the factors that fall within the category of organizational factors ke jo ek idare mein maujood ho ye wo bhi factors nahi hain jinka taluq group se hai balki ye wo factors hain jinka taluq ek fard ki zat se hai kya khayal hai aapka ke zat ki bina par bhi stress ho sakta hai aapne dekha hoga ke kuch log aise hain रोजमर्रा की जुबान में आपने लोगों से सुना भी होगा कि जो दबाव को ज्यादा महसूस करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो दबाव को ज्यादा महसूस नहीं करते आपने अपने इस को अपने बड़े बूढ़ों को कहते सुना होगा टेक दीज थिंग्स लाइटली बिकॉज दे फील दैट यू आर टेकिंग थिंग्स विच आर गोइंग रॉन्ग इन योर लाइफ टू सीरियसली this is these are the everyday examples of what in psychology and what in job stress we call individual factors that cause stress in a person or individual stressors individual stressors are those which are related to the personality of a given employee in an organization इनकी भी जरा डिटेल अब देख लेते हैं हम कि ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसमें पहली जो बात है इंडिविजुअल स्ट्रेसर्स में दैट इज पर्सनालिटी टाइप आप बताइए आपने पर्सनालिटी टाइप के बारे में पढ़ा होगा आप बताइए कि पर्सनालिटी टाइप जो है वो क्या होता है लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन द सेम क्वेश्चन इन एन अदर वे have you heard of a very famous psychologist and i hope you have c g jung yes we talked about him and he talks of personality types in terms of extroverted and introverted personalities now this is not what we are talking about in terms of job stress we are stressing we are talking about personality types जैसे युंग कह रहा है कि बनी नौ इंसान को दो किस्म के कैटेगरीज में तकसीम किया जा सकता है आपको याद आई उसकी पर्सनालिटी थियोरी ही हैड पुट फॉरवर्ड द व्यू दैट मैन कांड कुड बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनालिटी टाइप्स एंड व्हाट आर द दोज टू पर्सनैलिटी टाइप्स दैट युंग टॉक्स अबाउट द इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी टाइप and the extroverted personality type yaad aaya aapko introverted personality type is someone who keeps to himself who has hobbies who does not want too much social interaction who would rather have dinner all by himself or at the most with one or two people who would rather read books and be with himself go for long walks is an introverted type opposed to that is the extroverted type somebody who is fond of mixing with other people somebody who seeks social company ye typology hai jiska jung ne zikr kiya tha jo ke humne history and system mein padha tha isi tarah se 
پرسنالٹی ٹائپس جو ہیں وہ کچھ اور ماہرین نفسیات نے بھی بتائے ہیں جن کا تعلق سٹریس سے ہے وہ کیا پرسنالٹی ٹائپس ہیں اکارڈنگ ٹو فریڈ مینز اینڈ روزن مینز ریسرچ اینڈ دیئر تھیوری دیر آر بیسکلی ٹو مین پرسنالٹی ٹائپس واٹ آر دوز ٹو مین پرسنالٹی ٹائپس ٹائپ اے اینڈ ٹائپ بی جیسے یونگ ذکر کر رہا ہے دو پرسنالٹی ٹائپس کا اسی طرح سے فریڈ مین اینڈ روزن مین ٹاک اباؤٹ پرسنالٹی ٹائپس اینڈ دے ٹاک اباؤٹ مینلی ٹو پرسنالٹی ٹائپس ٹائپ اے اینڈ ٹائپ بی ٹائپ اے از اے پرسنالٹی ٹائپ ہو از کمپیٹیو ہو از اگریسو ہو از این اچیور who is impatient, who, keep, who is worried and who is hurried all the time. Wo ek organization mein zyada se zyada kaam jald se jald karna chahta hai. Wo jaldi se jaldi apne goal pe pahunchna chahta hai. Wo dousre logon ke slow kaam karne par impatient ho jata hai. This is one personality type that is described as type A. And then there is the other personality type that Friedman and Rosenman describe as personality type B, who is unhurried, who is in no hurry, who is relaxed in the organization, who is slow moving in an organization. This is the type B, who takes things easy, who is patient, who is not a very high Motivated, motivated person to achieve goals in a quick manner in a short span of time. This is personality type B according to these two authors. Now, in relation to job stress, it has been seen that personality type A is more stressed as compared to personality type B. So, in the, one of the individual stressors is personality type, personality type A is more stressed, takes more stress, and personality type B is less stressed, takes less stress. In ki research ke mutabik, aisa malum hota hai, that type A and type B, jaysay Jung ne kaha tha, introverted or extroverted, انہیریٹڈ ٹریٹس ہیں اسی طرح سے یہ لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں دیٹ پرسنالٹی ٹائپ اے اینڈ پرسنالٹی ٹائپ بی آر انہیریٹڈ ٹائپس ایک شخص پیدائشی طور پہ یا ٹائپ اے ہے یا ٹائپ بی ہے یہ ہے دی فرسٹ انڈیویجل اسٹریسر لیٹ اس ٹیک اے لوک ایٹ انادر انڈیویجل اسٹریسر اپارٹ فرام پرسنالٹی ٹائپ And that is role ambiguity. اگر ایک شخص کو آرگنائزیشن میں کوئی کردار دیا گیا ہے کوئی کام دیا گیا ہے اور اس کام میں ابہام ہے وہ کنفیوز ہے اس کو معلوم نہیں کہ وہ رول جو ہے اس کو کس طرح سے فلفل کرنا چاہیے یا نبھانا چاہیے تو that would be an example of role ambiguity and a source of stress. for a person in an organization which is related to individual factors. A lack of clarity about one's role, what is to be done in an organization, how adequately should it be done, what timing should it involve in which it has to be done, all of these various types of uncertainties related to the role that a person plays, the function that a perform, person performs in an organization, all these ambiguities, these confusions, this lack of clarity is a source of stress. Role ambiguity is therefore a second source of individual stressor in an organization in terms of job stress. وہ لوگ جن میں رول ایمبیگوٹی زیادہ ہے وہ لوگ جو رول ایمبیگوٹی کا شکار ہیں جن کو یہ ٹھیک طرح سے معلوم نہیں 
کہ ان کا کردار ایک آرگنائزیشن میں ایگزیکٹلی کیا ہے اگر ان کا رول اسٹرکچرڈ نہیں ہے اگر ان کا ٹاسک اسٹرکچرڈ نہیں ہے اگر ان کا رول جلد جلد بدلتا رہتا ہے اگر ان کے رول میں نئی چیزیں ایڈ ہوتی رہتی ہیں اگر ان کے رول سے نئی چیزیں نکل کچھ پرانی چیزیں نکلتی رہتی ہیں دیز آر آل ایگزامپلز آف چینجز ان دا رول آف اے پرسن ماڈیفیکیشن ان دا رول آف اے پرسن دیٹ پروڈیوس ایمبیگوٹی ان دا رول آف اے پرسن اینڈ دس ایمبیگوٹی لیڈس ٹو جاب اسٹریس رول ایمبیگوٹی دیئر فار از این ادر سورس of individual stressor. Let us take a look at another source of individual stressor. Ye concept hai learned helplessness ka jiske baare mein aapko yakinan maloom hooga. Iski background ke taur par mein aap se kuch zikr kar doon. Learned helplessness is when an organism feels that it cannot avoid punishment even when the organism can avoid that punishment this is an example of learned helplessness bahut se experiments mein dekha gaya janwaron par chuhon par kabutron par khargosh khargoshon par bandron aur chimpanzees par ke wo لرن ہیلپلیسنیس کو لرن کر لیتے ہیں دی ایکسپیریمنٹس وار ویریڈ ان ویریس فارمس اینڈ دا سیم ٹینڈینسی واز فاؤنڈ ان ہیومن بینگس لرنڈ ہیلپلیسنیس از وین اے پرسن گیٹس دی فیلنگ وین اے پرسن نوز دیٹ واٹ ایور ہی مے ڈو اٹ ووڈ ناٹ بی پاسبل فار ہم ٹو اوائڈ پنشمنٹس to avoid noxious stimuli to avoid unpleasant situations that is an example of learned helplessness mahirin e nafsiyat ne apne mutala ke dauran ye dekha hai ke bacche helplessness jo hai ye apne role model se seekhte hain یہ رول ماڈلز آپ جانتے ہیں کیا ہیں ایک شخص کے لیے ایک بچے کے لیے اس کی والدہ والد بڑا بھائی بڑی بہن اساتذہ یا ان کے جو کھیلنے والے پلے میٹس ہیں آل آف دیز کڈ بی رول ماڈلز فار این ایڈلٹ اے رول ماڈل کڈ بی اے ماڈل این ایتھلیٹ اے فلم ایکٹر اور ایکٹریس اے پالیٹیشین an artist anybody who has achieved some eminence in life may be a role model for any given adult any given person observation in psychology has shown that we learn this helplessness from our role models for instance if in the household a mother and a father or elders themselves are a victim or of or suffer from or manifest the symptoms of learned helplessness then the probability of a child becoming more and more in the same pattern would be more children of parents who themselves have learned to be helpless those children also adopt those children also suffer from symptoms of learned helplessness learned helplessness is then a function of social learning or role modeling if a person in an organization suffers from has learned helplessness then that helplessness in him in an organization would be a source of stress for him the individual stressor 
therefore is another individual stressor therefore is the helplessness that a person has learned agar wo ye mehsoos karta hai ke wo organization mein be yaar o madadgar hai aur koi uski madad nahi karega koi uski rescue nahi karega koi usko crisis mein bacha nahi payega so this is an example of learned helplessness and this feeling this knowledge this tendency is a source of stress for the person in an organization we include that in individual stressor let us take a look at another one that is self efficacy humne aapko self efficacy ke bare mein pehle bhi bataya tha when we are talking about positive psychology we touched upon self efficacy in some detail चलिए जरा आप याद कीजिए कि सेल्फ एफिकेसी क्या चीज है वी टॉक्ट अबाउट इट इन रिलेशन टू पॉजिटिव साइकोलॉजी याद आया आपको पॉजिटिव साइकोलॉजी में हमने जिक्र किया था किस किस चीज का ऑप्टिमिज्म का होप का और किस चीज का जिक्र किया था हैप्पीनेस का और किस चीज का जिक्र किया था सेल्फ एफिकेसी का self efficacy is what you are absolutely right a person's knowledge or a person's confidence that he can resolve crisis that he can overcome crisis that he can resolve problems that he has the capacity the knowledge the technical know how the confidence to overcome barriers hindrances that are put in his life that he encounters in an organization अब आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा दो अफराद की मिसाल जहन में लाइए सेल्फ एफिकेसी की तारीफ जहन में रखिए सेल्फ एफिकेसी इज द नॉलेज और द कॉन्फिडेंस दैट यू कैन रिजॉल्व डिफिकल्ट सिचुएशन दैट यू कैन ओवरकम हर्डल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन that you can remove hindrances in your way in an organization that is what self efficacy is now think of two people and my question to you is person a is high on self efficacy and person b is low on self efficacy aapka kya khayal hai who would be more stressed the person who is a high on self efficacy or a person who is person b who is low on self efficacy who do you think would be suffering from or would have a higher level of job stress person a or person b person a is high on self efficacy person b is low on self efficacy aap bataiye inme se kis pe job stress jo hai wo zyada hoga you are absolutely right somebody who is low on self efficacy because he or she thinks that he or she is incapable of removing the hurdles incapable of removing the hindrances incapable of coping with crisis in in his life in an organization therefore this knowledge this feeling that he is incapable or would not adequately be able to resolve crisis in organization would lead to a higher level of stress looking at it from this angle obviously self efficacy is a source of individual stress a person who has confidence that he can overcome hindrances or a person who is high on self efficacy would be low on job stress and a person who is low on self efficacy who has low self confidence would be high on his job stress and this is the other factor that is to be that is included in individual causes of stress or individual stressors isse baat thodi si aur aage badhate hain after having seen that there are extra organizational factors 
after having seen that there are organizational factors, after having seen that there are group factors, after having seen that there are individual factors, there are also factors which are related to individual and group factors, but which may be separated from these two. Then those are factors what we would call conflict and stress. Aapka kya khayal hai ke conflict ki vajhe se stress ho sakta hai? We are talking about conflict within the mind of a person and we are talking about conflict within a person and another person, within a group and another group. Kya is vajha se, kya in conflicts ki vajha se aapke khayal mein kisi shakhs mein stress ho sakta hai? Kya job stress ka conflict se taluk hai aapke khayal mein? Jihaan, aap ne thik andaza lagaya, conflict ka job stress ke saath gehra taluk hai. Pehle dekhte hain, interpersonal conflicts ka job ke saath kya taluk hai. Aap jantte hain, ke kisi bhi organization mein, jahaan log maujood honge, un mein personal differences to honge. When there are personal differences, then of course, those personal differences would lead to a higher level of stress in a person. Personal differences along with learned helplessness, personal differences along with lower level of self-efficacy, personal differences along with personality type A, when these factors combine, personal differences, personal conflict, a conflict between one person and another person. When these factors combine, that is, individual factors of stress, personality type, self-efficacy, and personal differences, then the stress level increases. आप जानते हैं आपने स्टैटिस्टिक्स में रिसर्च डिजाइन में एक कांसेप्ट पढ़ा होगा जिसको हम कहते हैं इंटरेक्शन इस वक्त मैं उसका आपके लिए अयादा कर देता हूं और आपको समझने में आसानी होगी जो मैं बात कर रहा हूं वी नो दैट द इफेक्ट ऑफ वेरिएबल ए leads to a response B. We know that the effect of variable C leads to a response D. When we combine two variables, the effect of those two variables combined together may produce a novel response. That is the concept of interaction as you obviously know when you've done statistics and when you've done research methodology. Now use that knowledge here in relation to job stress. Interaction is the combined influence of two independent variables upon the dependent variables. When job stress is in question, we know that individual factors combined with conflict factors may increase job stress many folds. Oh, उस दो फैक्टर इन दो फैक्टर्स का मिलके इंडिविजुअल फैक्टर्स इन कॉम्बिनेशन विद पर्सनल डिफरेंसेस मे प्रोड्यूस ए हाइटेंड इफेक्ट ऑफ जॉब स्ट्रेस ऑन अ पर्सन हम ये भी जानते हैं कि अक्सर औकात जो इन दो लोगों में कॉन्फ्लिक्ट होता है 
وہ بعض اوقات لیک آف انفارمیشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اگر ایک شخص ایک آرگنائزیشن میں یہ سمجھے کہ دوسرا شخص جو ہے وہ اپنے اپنا کام توجہ سے نہیں کرتا اگر ایک شخص یہ سمجھے کسی دوسرے شخص سے متعلق کہ دوسرا شخص جو ہے وہ اپنی جاب کے لیے کوالیفائڈ یا ٹرینڈ نہیں ہے جب کہ ایسا نہ ہو تو دس از این ایگزامپل آف انسفیشنٹ انفارمیشن اور انفارمیشن ڈیفیشنسی وچ مے لیڈ ٹو کانفلکٹ بٹوین دوز ٹو انڈیویجولس انسفیشنٹ انفارمیشن اور انفارمیشن ڈیفیشنسی دیر فار لیڈس ٹو کانفلکٹ اینڈ دیٹ کانفلکٹ مے فردر ایڈ ٹو دا جاب اسٹریس آف اے پرسن ان فیکٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ انفارمیشن ڈیفیشنسی بٹ دیٹ انفارمیشن ڈیفیشنسی ان کنجنکشن ود الانگ ود ادر فیکٹرز انفلوئنسز اینڈ ہائٹنس جاب جاب اسٹریس ٹو اے ہائر لیول اینڈ دیٹ از واٹ وی تھنک دیٹ از واٹ وی انکلوڈ ان انٹر پرسنل کانفلکٹ فیکٹرز دیٹ مے افیکٹ جاب اسٹریس آف اے پرسن ایک اور کیٹیگری کانفلکٹس کی جو ہے ابھی تو ہم نے ان کانفلکٹس کا ذکر کیا جو ایک شخص اور دوسرے شخص کے درمیان ہے پرسنل ڈفرنس کی وجہ سے کانفلکٹ یا انفارمیشن ڈیفیشنسی کی وجہ سے کانفلکٹ بعض اوقات دیر آر کانفلکٹس ود ان ٹو گروپس اینڈ دوز کانفلکٹس مے بی اے سورس آف جاب اسٹریس فار پیپل ان دی آرگنائزیشن What are those levels of conflicts or what are those kinds of conflicts and what are those sources of conflicts within groups, between groups? First, in any given organization, resources are limited. In any given organization, all groups are trying to compete for as many resources as possible. So therefore, there is an inherent competition for resources in any organization between various groups in the organization. This competition for resources is a source of conflict within the groups in an organization. And this conflict within the organization between one and another group is a source of stress for people in one group and the other group. You see the point here. The point is that because of limited resources, groups within an organization are in competition. And because of that competition, people in one group and people in the other group are under stress. So this is another source of stress that comes from conflict, but conflicts, conflict With, between a group and another group. Another source of conflict and therefore job stress is what's called jurisdictional ambiguity. A group ki zimmedari or kaam kahaan se shuru hota hai or usi group ki zimmedari or kaam kahaan par khatm hota hai if it is not clearly defined If it is ambiguous, اگر اس میں کوئی ابہام ہے تو پھر اس بنا پر بھی گروپس میں کانفلکٹ ہو سکتا ہے اور اس کانفلکٹ کی وجہ سے جاب اسٹریس ہو سکتا ہے مثال کے طور پر ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کی رسپانسبلٹی یا رول یہ ہے کہ وہ بجلی کی بچت آرگنائزیشن میں زیادہ سے زیادہ کریں ایک ایڈورٹائزنگ ڈپارٹمنٹ والے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ والے گروپ کا رول یہ ہے 
کہ وہ آرگنائزیشن کے لیے بہتر سے بہتر مارکیٹنگ اسٹریٹجی یا ایڈورٹائزنگ کیمپین بنائیں اور ایڈورٹائزنگ کیمپین اور مارکیٹنگ کے لیے بہتر سے بہتر طریقے اختیار کریں ایڈورٹائزنگ کیمپین بنانے کے لیے مارکیٹنگ اسٹریٹجی بنانے کے لیے مارکیٹنگ یا ایڈورٹائزنگ کے لوگوں کو اوور ٹائم کام کرنا ضروری ہے لیکن ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ والے یہ چاہتے ہیں کہ وہ پانچ بجے اپنی لائٹس آف کر کے کمرہ خالی کر دیں تاکہ ایئر کنڈیشننگ لائٹس بند کر دی جائیں تاکہ بجلی کی بچت ہو سکے واٹ ہیو یو گاٹ ہیئر وی ہیو گاٹ جورسٹکشنل کانفلکٹ اور ایمبیگوٹی دی ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ وڈ لائک دیٹ دا لائٹس آف پٹ آف دا الیکٹریسٹی از ٹرنڈ آف The marketing or the advertising department would like to put in extra work so that that marketing strategy could be put into operation so that the advertising campaign could be prepared. And here we have, because of jurisdictional ambiguity, lack of clarity between one and the other group, a conflict between the advertising department, the marketing department, and the administrative department. And because of that conflict, The people in the administrative department and the people in the marketing slash advertising department are under job stress. We are talking about job stress in relation to conflicts here. We talked about two levels of conflicts. Conflicts within, within two people, conflicts with, between dyads, one person and another person. And we are talking about conflict between one group and another group. So, this is also a source of organizational psychology, mein job stress. And this is also a reason that job stress is the organization that people feel in the organization. In the organization, ایک قدرتی سا امر ہے کچھ لوگ آرگنائزیشنز میں ایسے ہوں گے جو ایک دوسرے کو پسند کریں گے ان ٹرمز آف دیئر رولز ان ٹرمز آف دیئر فنکشن ان ٹرمز آف دیئر پرفارمنسز کچھ لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے کی طرف انڈیفرنٹ ہوں گے اور کچھ لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے کی طرف انڈیفرنٹ بھی نہیں ہوں گے پسند بھی نہیں کریں گے بلکہ ایک دوسرے کو ناپسند کریں گے ویر ایور دیر آر پیپل دیر وڈ بی گروپس اینڈ ویر ایور دیر آر گروپس دیر وڈ بی دی ان گروپ اینڈ دی آؤٹ گروپ ان گروپ اور آؤٹ گروپ کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ ان گروپ وہ ہے جس سے آپ کا تعلق ہے اور آؤٹ گروپ وہ ہے جس کے ساتھ آپ کا کمپٹیشن ہے مثال کے طور پر اگر آپ ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ سے متعلق ہیں تو ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آپ کے لیے ان گروپ ہے اور اگر آپ کا تعلق مارکیٹنگ یا ایڈورٹائزنگ ڈپارٹمنٹ سے ہے تو مارکیٹنگ یا ایڈورٹائزنگ ڈپارٹمنٹ آپ کے لیے ان گروپ ہے ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کے لوگ اپنے آپ کو ان گروپ سمجھیں گے اور مارکیٹنگ کے یا ایڈورٹائزنگ کے لوگوں کو آؤٹ گروپ سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں اسی طرح سے مارکیٹنگ کے یا ایڈورٹائزنگ کے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو ان گروپ سمجھتے ہیں ان گروپ کہتے ہیں اور ایڈورٹائزنگ اور, اور دوسرے لوگوں کو آؤٹ گروپ کہتے ہیں یہ ہے ان گروپ اور آؤٹ گروپ کا کانسیپٹ آرگنائزیشنز میں کسی بھی آرگنائزیشن میں گروپس جو ہیں وہ اس صورت میں بٹے ہوتے ہیں They are in groups and out groups and there are inevitable rivalries between the in and the out group. Now, you tell me that what is the rivalry for any organization for any organization or a bad thing? I am going to ask you a big question. If you were an organizational psychologist and if the administration of the organization gave you a free hand would you resolve rivalries 
in the organization? Would you try your best to get rid of rivalries in the organizations so that people could work under a friendly atmosphere? Or would you let rivalries stand there? Or would you create rivalries? Aap kya tarika ka ikhtiyar karna chahenge? Iska organizational stress ke saath gehra taluk hai. Aap ne socha? Ghaliban aap jahi kahenge ke rivalries ko khatam kar dena chahiye. Modern research ye show kar rahi hai ke rivalries jo hain, wo organizational advancement ke liye bohat behtar hain. ऐसा होना चाहिए organizational psychologists create rivalries they don't finish rivalries they don't dissolve rivalries they create rivalries but they make sure that the rivalries do not become rivalries in a way where the other group is damaged beyond repair or where the in-group wants all the resources for itself and no resource for the out-group. In other words, rivalries are encouraged, but at the same time, within the policies and parameters of organizational demands, rivalries are good for organizations so long as they do not negatively impact the overall working of the organization. So, organizational psychologists encourage rivalries, but within the overall param parameters and demands of the organization. Rivalries, when they are kept within limits, if they are allowed to go beyond limits, then they create stress. But rivalries, competition between the in-group and the out-group, if it is kept within the demands of the organization, within the overall goals of the organization, then intergroup competition and intergroup rivalries are conducive, advantages, good for the organization. Provided they are Competitions, rivalries are kept within the parameters, the principles, the rules and regulations of justice and fair play in an organization. So, this thing, ko, conflict, ko, aap sirf negative andaz mein nahi samjiye, balke iska ek positive pehlu bhi hai. Aur yehi positive pehlu jo hai, iska mein aap se zikr karna chahta tha. Before we end today's lecture, let us take a look at what we had talked about so far in relation to organizational stress or job stress. In the previous lecture, we talked about what is job stress and we talked about three categories of factors of job stress. वो कैटेगरीज कौन सी हैं उनका मैं जिक्र करता हूं नंबर 1 एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर्स वो स्ट्रेसर्स जो किसी ادارے के बाहर से उस पे असर अंदाज हो रहे हैं मुल्क के सियासी हालात टेक्नोलॉजिकल चेंज इकोनॉमिक कंडीशंस ये कुछ extra organizational stressors hain phir humne zikr kiya tha organizational stressors ka wo stressors jinka taluk organization se hai such as organizational policies phir humne zikr kiya tha group stressors ka wo stressors ya wo sources of stress jo kisi group mein kisi groh mein maujood hain within an organization वो क्या हो सकते हैं? Lack of social support in an organization, in a group. Lack of cohesiveness. Cohesiveness is, as you know, 
the attraction that the group has for its group members. Ye humne zikr kiye the teen categories ke. Phir aaj humne zikr kiya chauthi category of factors ka jis ki wajah se job stress ho sakta hai. Aur wo kya hai? Individual stressors. Individual stressors wo hain jin ka taluk ek shakhs ki zaat se hain. Jis ki wajah se stress ho sakta hai. क्या है वो इंडिविजुअल स्ट्रेसर्स जिसका उनकी उस एक शख्स की जात से ताल्लुक है इसका हमने जिक्र किया पर्सनालिटी टाइप पर्सनालिटी टाइप ए मैंने आपसे गुजारिश की और पर्सनालिटी टाइप बी की आइडेंटिफिकेशन की है कुछ माहरीन नफसियात ने और ये देखा है कि पर्सनालिटी टाइप ए जो है उसका स्ट्रेस से गहरा ताल्लुक है वो लोग जिनकी पर्सनालिटी टाइप ए है वो ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं और वो लोग जिनका पर्सनालिटी टाइप बी है वो कम स्ट्रेस्ड हैं या उनमें स्ट्रेस नहीं पाया जाता दूसरा इंडिविजुअल स्ट्रेसर जो हमने देखे थे वो था रोल एम्बिगुटी अगर एक शख्स को ये मालूम नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्लियरली मालूम नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में उसका क्या रोल है उसका रोल कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है तो उसके लिए ये अमर भी स्ट्रेस का बायस होगा फिर हमने जिक्र किया था इंडिविजुअल स्ट्रेसर्स में लर्न हेल्पलेसनेस का इफ ए पर्सन फील्स दैट ही हैज ही इज हेल्पलेस इन ओवरकमिंग हर्डल्स इफ ही फील्स दैट ही इज हेल्पलेस इन व्यू ऑफ द नॉक्शस स्टिमुलाई in an organization if he feels that he has no control over his organizational environment and that organizational environment is not advantageous for him is damaging for him is aggressive to him is hostile towards him then that person is a victim of or suffers from what psychologists call learned helplessness and learned helplessness is a main factor of stress within the category of individual stressor in overall organizations and overall scheme of things of job stress isi se mutalliq humne individual stressor se mutalliq humne zikr kiya tha self efficacy ka aapko yaad hoga कि सेल्फ एफिकेसी इज ए नॉलेज और ए कॉन्फिडेंस इन ए पर्सन दैट ही कैन ओवरकम हिंड्रेंसेज दैट ही कैन क्रॉस बैरियर्स दैट ही कैन रिजॉल्व सिचुएशन विच आर क्रिटिकल फॉर हिम वी ऑल्सो सॉ दैट देर आर पीपल हु माइट बी हाई ऑन सेल्फ एफिकेसी who have high self confidence that they can resolve crisis in their lives and there might be people who are low on self efficacy who consider themselves inadequate in face of certain situations who think that their personality is not such that they could overcome hindrances in organizations if a person is high on self efficacy then we saw he would be less open to stress we also noted that lower self efficacy leads to higher feeling of job stress to ye char factors jo hain ye the jinka aaj humne zikr kiya which lie within the general category of individual stresses that create job stress personality type role ambiguity learned helplessness and self efficacy phir humne zikr kiya tha aakhir mein different types of conflicts leading to stress we talked about the conflict between an individual and another individual and then we talked about conflict within a group and another group as a source of stress aur phir humne aakhir mein ye bhi bataya tha that organizational psychologists have adopted strategies where they create rivalries in groups 
but do not let those rivalries become conflicts and rivalries can create you stress which is pleasant and rivalries can create sense of competition which is healthy and that is what we talked about in relation to stress agli dafa hum dekhenge ke stress ke asarat kya hain ek shakhs par aur in asarat ko jo bure asarat hain unko kaise khatam kiya ja sakta hai until that time look after yourselves god be with you khuda hafiz